それではロダン美術館の庭園をご紹介いたしますここは19世紀を代表する彫刻家ロダンの生活の場であり仕事の場であり作品の展示場所でもありました現在この庭園にはロダンの主要作品約30点が展示されていて彫刻を見ながらロダンの生涯をなぞることができます19世紀を代表する彫刻家であり彫刻という分野に革命を起こしたロダンこの素晴らしい庭園を散策しながら彼の主要作品を紹介していきましょうそれでは皆さん大庭現在ロダン美術館になっているこの建物は18世紀に建てられた最も豪華な邸宅の一つでした1715年ルイ14世が亡くなりますルイ15世が王位に就いた時彼はまだ5歳だったのでルイ14世の甥いっ子にあたるオルレアン公フィリップ2世が摂政に就任しました彼は一時的に宮廷をベルサイユからパリに移します宮廷の移転に伴って大貴族たちもパリに移動してきましたその結果パリには豪邸がたくさん建てられるようになったんです貴族と同じように商売や金融で大金持ちになった人物たちも豪邸を建てましたこの建物もまさにその時代裕福な銀行家ペイレンク・ドゥ・モラスが当時流行していた様式ルイ15世様式で建てたものです現在ここはパリの7区省庁や大使館が並ぶ界隈になっていますが18世紀当時まだ広大な土地が残っているパリの外れでしたですからこれから私たちが見ていくような広大な庭園を作ることができたんです邸宅の正面には美しいバラ園が広がっていますバラ園から見えてくるのはロダンの中でも最も有名な作品考える人ですににはアンンバリットの黄金の黄金ドームとさらに遠くにエッフェル塔が見えます最高にパリを感じさせるロケーションです裸の男性が岩の上に座り頬杖をつきながら深く考え込んでいます右手の肘を左足のももの上に乗せ体をねじっていますところどころ筋肉が盛り上がりアスリートの体の体ようです考える人として世界的に有名なロダンの代表作ですが実はこの彫刻は別の彫刻の一部として構想されましたそれがこの彫刻に向かい合うようにして庭園の向こう側に設置された地獄の門です地獄の門はダンテによる新曲がテーマになっていて地獄に落ち苦しみもががく無数の人物が表現されていますロダンは地獄に落ちた人々を観察するダンテ自身の姿を門の上にくっつけました考える人はもともと「詩人」と呼ばれていてダンテその人を表現したものだったんですこの彫刻が前かがみになって下を覗き込んでいるような姿をしているのも地獄に落ち苦しんでいる魂を上から観察しているためですそのうちこの詩人の姿は新しい作品を創造し生みの苦しみを抱く彫刻家ロダン自身の姿と重なり合いますそして1903年この作品は地獄の門から独立した作品として鋳造されることになりました考える人は裸ですどの時代どの場所どの文化圏に属しているかを示すアトリビュートが一切ありませんそのために時代場所文化圏を超え人類全般に当てはまる思考する人間を象徴する彫刻となっていったんですこのようにして考える人は世界中で知られるアイコンとなっていきましたこの作品からもロダンの新しさを見ることができます伝統的には知恵知識思考など人間を動物から分け隔てる知的な行為は知恵の女神であるアテナ
だとか立派なひげを生やした哲学風の老人で示すことが多かったんですしかしロダンは伝統的な偶意像ではなく筋肉ムキムキのリアルな男性で表現しました知的労働者というよりも肉体労働者の身体です仕事の途中で立ち止まり過去現在未来の別の可能性を考える彼の体の筋肉は考えた結果を踏まえ世界を変えることができるという可能性まで示唆していますダンテからロダンへそして思考によって世の中を変えることができる人類の象徴へと発展していった彫刻それがロダンの代表作「考える人」です。私たちの前に3人で構成された彫刻が見えてきました3つの影という作品ですそのうちの1人にご注目ください頭と首が肩とほぼ水平になるまで折り曲げられています生身の人間では取ることのできないポーズですこの人物を複製し弧を描くようにして3体組み合わせたものがこの彫刻なんですこの作品ももともとは地獄の門の一部として構想されました現在でも正面に見える地獄の門の一番上同じ彫刻が見えます1904年に独立作品として拡大され鋳造されましたダンテの新曲によると地獄の門の頂にはここから先に進む者は全ての望みを捨てようと黒い文字で刻まれているそうですロダンはこの黒い文字を3体の彫刻で具現化し3つの影と呼びました極限以上に曲げられた首のポーズは人間の絶望を表現していますそれでは地獄の門の方に進んでいきましょうロダンの生涯の中で最も重要な作品それが地獄の門です1880年40歳のロダンが友人の推薦もあり装飾美術館の入場口を飾るモニュメントとして受注しましたテーマは14世紀イタリアの詩人ダンテによる新曲です浮き彫りで装飾することという条件がつきましたロダンは新曲の中でもダンテが地獄に落ちた罪人たちと出会い彼らの話を聞く地獄編を表現しました地獄の門は両側の柱上部のマグサによって外枠が作られていますマグサの上には先ほど見た3つの影が中央に設置されています内部は3つの部分で構成されており下の部分は左右に分かれた扉上部は欄間になっています欄間の中央には考える人これは地獄に落ちた魂を見つめる詩人ダンテ自身の姿ですダンテの背後には人物たちが見えています彼らは地獄に着いたばかりの人々でこれから自らの犯した罪の重さに応じて地獄の層に落ちていくんでしょう扉の部分にも無数の人物がうごめき合っています奥に行けば行くほど浮き彫りは浅く手前に行けば行くほど浮き彫りは立体的に彫刻されほぼ丸彫り彫刻のように見えます浮き彫りの深さを変えることによって作品の中にさらなる奥行きの表現を可能にしているんです浮き彫りの深さは影のつき方にも影響を与えます浮き彫りが浅いと影はそこまでつかないし深いと光と影のコントラストはより強く表現されますこの彫刻の面白いところは太陽の光の加減や位置によって毎回別用に見えることです1880年から10年間ロダンは休むことなくこの作品に取り掛かりました決して満足することがなかったロダンは人物を加えては別の人物を削除するといった創作活動を続けました次第に地獄の門はロダンにとって創造の実験室になっていったんです
まさにここからロダンの有名作品が生まれていくことになります例えば「考える人」「自分の子供をむさぼり食うウゴリーノ」「門の側面に浮き彫り」として残っている男女は「接吻」を思わせるポーズですこのようにして地獄の門はロダンのインスピレーションを刺激し続けるアイディアの源泉になっていきましたそして作品もいつしか「ダンテの新曲」というテーマを超え人類すべての受難と苦悩を表現する一つの宇宙世界そのものを表現する作品となっていきました世界観があまりにも広がってしまったためかもしれませんロダンはついに地獄の門を完成させることはできませんでしたロダンが唯一石膏で作った地獄の門を公開したのは1900年のパリ万博に合わせて企画した自らの回顧展でしたしかし作品を会場に持ち込むとその出来栄えに満足していなかったのかロダンは地獄の門の装飾部分をほとんど外してしまったんです地獄の門は彼の生きている間ごく一部分しか公開されなかったということなんですね今私たちの目の前にある地獄の門は1900年にロダンの回顧展で彼が発表する予定だった装飾部分を加えてロダンの死後ブロンズ像として鋳造されたものですの門の両隣には創世紀のアダムとイブがいます地獄の門の制作を受注した翌年に左右を飾る彫刻として注文されたものですこちらはアダムですシスティーナ礼拝堂のミケランジェロの天井がアダム創造をモデルにしていると言われています首をうだだれて下を見るポーズは先ほど紹介した3つの影の原型とも言われていますこちらはイブですイブのポーズもシスティーナ礼拝堂のミケランジェロによる天井が楽園追放に由来すると言われています彼女は自分の犯した罪を認識し顔を隠しています自分が裸であるということを認識して胸も隠しているこれは羞恥心を表現するポーズですこの彫刻にはこんな話が残っているんですロダンはイタリア人女性をモデルに使っていましたしかしポーズを取るごとに女性の体が変化していきます毎回腰回りが大きくなっているように感じて作り直さなければいけませんでしたその後このモデルが妊娠していることが分かったんです妊娠した女性をモデルにすることはロダンが意図したことではありませんしかしエデンの園を追放されたイブはその後人類の母親になりましたイブのモデルが赤ちゃんを身ごもっていたというのはこの作品を象徴しているような出来事になりましたこちらもロダンの代表作の一つ「カレーの市民」という作品です1884年フランス北部カレーの市長が14世紀の英仏百年戦争時代のエピソードを記念してロダンに彫刻を依頼しました14世紀半ばイギリス軍はカレーの町を包囲していましたイギリス王は市の主要メンバー6人が犠牲として命を捧げ城壁の鍵を渡すのであれば他の市民は殺さないと約束していました1年間の包囲の末食料も尽きたカレー市民の代表は城壁の鍵をイギリス王に渡しに行きますここに表現されているのは自らを犠牲にして鍵を渡しに行った6人の英雄です6人の男たちはロープを首に巻き死刑囚の服を着て剥がしで立っていますこのまま首を吊れるような姿です何人かは城壁の鍵を持っていますこれをイギリスの王様にに渡しに行くんですね自己を犠牲にして町を救った6人を英雄として表現してほしいというのが注文主であるカレー氏の狙いでしたしかしロダンは一人一人の人物を死を前にして怯える個性と感情を持った等身大の人間として描きました落胆諦め絶望そして覚悟
ロダンは6人を配置するにあたって正面を向いているのではなく輪を作り時計回りに配置しました人物の顔を見るためには彼らと反対反時計回りに回っていかなければいけません自らの命を捧げに行くこの行進に鑑賞者である私たち自身も自然と引き込まれていくようにできているんです彼らが放つ力強さは体の部分にも現れています特に血管が浮き出た手には私たちに訴えかけてくるような力強さを感じ取ることができます実はこの彫刻の中で全く同じ手が複数回使われているんですこの6人の中にピエール・ドウィッソンとジャック・ドウィッソンという兄弟がいます彼らの右手左手それぞれ同じ手が使われていますピアオドウィッソンでは手は上に向けられています一方でジャック・ドウィッソンでは全く同じ手が顔の前に持ってこられています同じ手なのに別ように感じますよねロダンは全く同じものを別のものと組み合わせることによって新しい作品を作っていきましたこれもロダンの新しさの一つですここは森の散歩道と言われている場所で18世紀当時からあったものです木陰を作ることによって涼しい空間を庭園の中に作っていました当時は木々がより密集して植えられていたのでまさに森を感じさせるものだったそうですロダンがここに住み始めた時も森の状態がまだ残っていてロダンはそれをとても好んだと言われていますロダンはここに自らの彫刻作品や彼がコレクションしていた古代彫刻などを展示していました自分の作品が自然や木漏れ日と触れ合い古代作品と対話することを楽しんでいたんです現在でもロダンのブロンズ像が散歩道に従って展示されていますここでは涼しげな木陰の彫刻散歩を楽しむことができるでしょう森の散歩道の外れに見えてくるのはフランス19世紀の最も重要な詩人かつ小説家のビクトール・ユーゴーですユーゴーの死から4年後1889年にビクトール・ユーゴーにオマージュを捧げるためのモニュメントがロダンに依頼されましたユーゴーは亡命時代に過ごしたガンジー島の岩の上に座っています顔はうつむいており深く何かを考えています左手は伸ばされており打ち寄せる波から自らを防ごうとしているようです耳元ではインスピレーションの源泉ミューズが優しく囁いていますユーゴは耳に手を添え聞き逃す前と耳を澄ましています顔の部分はビクトールユーゴの生前ロダンが作成したものですしかしこれも未完成にとどまっています顔をよく見るとロダン自身による素像のタッチを見ることができますユーゴは裸で表現され古代ローマの英雄を思わせますしかし体は一切理想化されておらず年老いた男性のリアルな体が表現されていますロダンは石膏像にてモニュメントの模型を提示しましたしかし構成が悪いとの理由で結局この注文は取り消されてしまいました最終的に熱心なコレクターである銀行家が興味を示しブロンズ像が注文されていますの地の南側にも庭園が広がっていてその突き当たりには円形の池があります池の中心に設置されているのがウゴリーノの彫刻ですこの彫刻ももともとは地獄の門の一部として考え出されたものでしたしかし1900年独立した彫刻作品として構想され1904年に鋳造されています四つん這いになっている人物がウゴリーの伯爵ですウゴリーの伯爵はイタリアのピサで有力な人物でしたが祖国への反逆罪として最も恐ろしい刑罰に処せられましたその罰とは牢獄で子供たちと共に飢え死にさせられるというものでした空腹になく子供たちは衰弱しお父さん僕たちを食べてそうした方が僕たちもずっと楽になると言って息を引き取っていきました
息子3人が1人また1人と倒れていきます彼らが亡くなってからウゴリーの伯爵は2日間彼らの名前を叫び続けて泣きましたしかし空腹に耐えきれず理性を失った伯爵はついに息子たちの死肉を食べ始めたというエピソードです四つん這いになったウゴリーノはもはや人間ではなく獣になり下がったことを示しています彼の裸体からは飢餓に襲われた苦しさが表現されている彼の目はもはや人間の理性を感じさせるものではなく獣のそれとなっていますこのウゴリーノのエピソードはさまざまなアーティストが作品に残していますが動物になり下がったウゴリーノを四つん這いで表現したロダンの作品は非常に印象的ですそれでは南側に広がった庭園からビロン邸の方に戻っていきましょうここにいると私たちがパリの中心地にいることを忘れてしまいます18世紀に建築されたこの豪邸は19世紀にはビロン元帥の所有となりそれからビロン邸と呼ばれることになりましたビロン元帥は庭園芸術の分野では有名な人で彼の時代に庭園は拡大整備され19世紀の後半ではその美しさで有名な庭園になりましたビロンが亡くなった後数々の所有者の手に渡り一時期はカトリックの精神科医の所有となり女学校が運営されてもいました20世紀初頭に精神科医が去ると誰も海底が見つからず邸宅の部屋はアーティストたちに破格で賃貸されることになったんです日本でも知られている詩人リルケがこの場所に住み始めあまりに素晴らしい場所なのでロダンにここに居を定めるように声をかけたんですリルケは当時ロダンの施設秘書をやっていましたロダンが暮らしていた当時もはや整備されなくなった庭園は植物が生い茂り野生のウサギが飛び跳ね回る場所だったそうですそれがまたアーティストたちの心を打ちロダンも野生の植物が生い茂った庭を好みました南側の庭園の左右にはボスケという隠れ道が設置されています曲がりくねった小道からビロン邸の美しい姿を望むことができます迷路のような小道を行くことでロダンが好んだワイルドな自然をかすかに感じ取ることができますねロダンが晩年を過ごした場所であると同時にロダンの主要作品を見ながら心地よい庭園散歩ができる場所ロダン美術館19世紀彫刻界に革命を起こしたロダンの人生を思ったり併設されたカフェでまどろんだり日向ぼっこしながら好きな本を読んだり。旅の途中でほっこり一息ついたりそんな贅沢な時間を過ごすことができる素晴らしい場所ですパリ滞在の際にはぜひロダン美術館を訪れてくださいねそれでは今回も「鬼は」をご覧いただきまして誠にありがとうございましたまた次の「鬼は」でお会いしましょうそれでは皆さんアビアント